এটি হচ্ছে এইচ টি এম এল ডকুমেন্টের মৌলিক কাঠামো ডক টাইপ এইচ টি এম এল হচ্ছে ডকুমেন্ট সম্পর্কিত ঘোষণা ডক টাইপ শব্দটির আগে বিস্ময়সূচক চিহ্ন থাকায় ব্রাউজার বুঝতে পারে ডকুমেন্টটি এইচ টি এম এল ফাইভে তৈরি করা হয়েছে এতে ব্রাউজার যথাযথভাবে এইচ টি এম এল ডকুমেন্টটি ব্রাউজারে প্রদর্শন করতে পারে এই ঘোষণাটি শুরুতে এবং সবার উপরে একবারই টাইপ করতে হয় ছোট হাতের অক্ষরেও ডক টাইপ করা যেতে পারে তাতে ব্রাউজারে প্রদর্শনের সমস্যা হবে না ডক টাইপ এইচ টি এম এল ট্যাগের পরের লাইনে টাইপ করা হয়েছে সূচনা এইচ টি এম এল ট্যাগ এইচ টি এম এল এলিমেন্ট সম্পূর্ণ ডকুমেন্টের তথ্য ধারণ করে সমাপনী এইচ টি এম এল ট্যাগ ব্যবহার করতে হয় ডকুমেন্টের একেবারে শেষে এইচ টি এম এল ট্যাগ এবং বডি ট্যাগের মাঝখানে হেড ট্যাগের ভেতরে কিছু মৌলিক তথ্য বা মেটা ডেটা টাইপ করতে হয় মেটা ডেটা দ্বারা ডকুমেন্টের নাম ব্যবহৃত লিপিমালা বা ক্যারেক্টার সেট স্টাইল ডকুমেন্টের বিষয় বিবরণ প্রণেতার নাম ইত্যাদি এ অংশে তথ্যের ভিত্তিতে ব্রাউজার ডকুমেন্টের বিষয় প্রদর্শন করে টাইটেল ট্যাগের মাঝখানে বিদ্যমান বিষয় আমাদের প্রথম ওয়েব পেজ ডকুমেন্টের নাম হিসেবে ব্রাউজার ট্যাবে প্রদর্শিত হবে শেষ বিষয়ের পরে সমাপনী হেড ট্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে সূচনা হেড ট্যাগ এবং সমাপনী হেড ট্যাগের মাঝখানের বিষয়গুলোর মধ্যে শুধু টাইটেল ট্যাগের ভেতরে লেখা আমাদের প্রথম ওয়েব পেজ ব্রাউজারের ট্যাবে প্রদর্শিত হবে অন্য সব তথ্য ব্রাউজার তার নিজস্ব প্রক্রিয়াকরণের জন্য গ্রহণ করবে প্রদর্শন করবে না এ ধরনের আরও অনেক তথ্য প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে এছাড়া কিছু তথ্য থাকে ডকুমেন্টের পরিচিতিমূলক যাতে পরবর্তীতে অন্য কারো পক্ষে কাজ করার জন্য বা সম্পাদনা করার জন্য বুঝে নিতে সুবিধা হয় বডি ট্যাগের ভেতরের সব কিছুই এইচ টি এম এল কোডের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্রাউজারে প্রদর্শিত হয় ট্যাগের ভেতরে টাইপ করা কোড ব্রাউজারে প্রদর্শিত হয় না বর্তমান উদাহরণে বডি ট্যাগের ভেতরে এইচ টু ট্যাগ এবং পি ট্যাগের জায়গা রাখা হয়েছে কিন্তু ট্যাগ দুটি ভেতরে কিছু টাইপ করা হয়নি এ অবস্থায় কাজগুলো ব্রাউজারে কেমন দেখাবে তার একটি নমুনা দেখে নেওয়া যেতে পারে ডকুমেন্টটি ওয়েব ব্রাউজারে দেখার জন্য বা প্রদর্শনের জন্য সেভ করে নিতে হবে সেভ করা না হলে ডকুমেন্টটি ওয়েব ব্রাউজারে প্রদর্শিত হবে না ডকুমেন্টটি সেভ করার জন্য নোট প্যাড প্লাস প্লাস মেনিউবারের ফাইল মেনিউ থেকে সেভ বা সেভ অ্যাজ কমান্ড সিলেক্ট করতে হবে সেভ অ্যাজ ডায়ালগ বক্স আসবে ডায়ালগ বক্সের বাম পাশের অংশে কম্পিউটার আইকনে ক্লিক করলে এবং ডান পাশের অংশে কম্পিউটারে বিদ্যমান হার্ড ড্রাইভের তালিকা পাওয়া যাবে এ তালিকা থেকে ই ড্রাইভে ক্লিক করলে ডান পাশের অংশে ই ড্রাইভের সকল ফোল্ডার ও ফাইল দেখা যাবে বিদ্যমান ফোল্ডারগুলোর ভেতর থেকে যে কোনো ফোল্ডারে ক্লিক করে ওই ফোল্ডারটি খুলে নেওয়া যেতে পারে এ ক্ষেত্রে ই ড্রাইভের ভেতরে বিদ্যমান প্র্যাকটিস ফোল্ডারের উপর ডাবল ক্লিক করা হলো ফোল্ডারটি খুলে গেল এবার ফাইল সেভ করার জন্য ডায়ালগ বক্সের ফাইল নেম ঘরে অন্য কোনো লেখা থাকলে তা মুছে প্র্যাকটিস ওয়ান টাইপ করতে হবে সেভ অ্যাজ টাইপ ড্রপ ডাউন তালিকা থেকে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ ফাইল সিলেক্ট করতে হবে ডায়ালগ বক্সের সেভ বোতামে ক্লিক করলে ডায়ালগ বক্স চলে যাবে এবং ফাইলটি প্র্যাকটিস ওয়ান নামে সংরক্ষিত হবে প্র্যাকটিস ওয়ান ফাইলটি এইচ টি এম এল এক্সটেনশনে যুক্ত হয়েছে নোট প্যাড প্লাস প্লাস মেনিউবার থেকে রান মেনুর লঞ্চ ইন ফায়ারফক্স কমান্ড সিলেক্ট করলে দেখা যাবে ফায়ারফক্স ব্রাউজারের ট্যাবে আমাদের প্রথম ওয়েব পেজ লেখা রয়েছে কিন্তু অ্যাড্রেস বারের নিচের উইন্ডোটি একেবারে ফাঁকা বা শূন্য কারণ বডি ট্যাগের ভেতরে এইচ টু ট্যাগ এবং পি ট্যাগের জায়গা রাখা হলেও ট্যাগ দুটির ভেতরে কিছু টাইপ করা হয়নি এবার এইচ টু ট্যাগের ভেতরে টাইপ করা হলো নীল দুঃখের প্রতীক এবং পি ট্যাগের ভেতরে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে টাইপ করা একটি অনুচ্ছেদ পেস্ট করা হলো এখানে নীল দুঃখের প্রতীক হচ্ছে এইচ টু ট্যাগের বিষয় বা কন্টেন্ট এবং পেস্ট করা অনুচ্ছেদটি হচ্ছে পি ট্যাগের বিষয় বা কন্টেন্ট কিন্তু অনুচ্ছেদের লেখা এক লাইনে ডান দিকে বরাবর চলে গিয়েছে এতে স্ক্রোল করে পড়তে অসুবিধা হচ্ছে বারবার ডানে বাঁয়ে স্ক্রোল করে পড়াও বিরক্তিকর নোট প্যাড প্লাস প্লাস মেনু বারের ভিউ মেনুর ওয়ার্ড র্যাপ সিলেক্ট করতে হবে সম্পূর্ণ লেখা উইন্ডোর পাশাপাশি মাপে বিন্যস্ত হয়ে যাবে এবার এইচ টি এম এল ডকুমেন্ট সেভ করতে হবে নোট প্যাড প্লাস প্লাস মেনু বার থেকে রান মেনুর লঞ্চ ইন ফায়ারফক্স কমান্ড সিলেক্ট করলে দেখা যাবে ফায়ারফক্স ব্রাউজারের ট্যাবে আমাদের প্রথম ওয়েব পেজ লেখা রয়েছে এবং উইন্ডোর ভেতরে বড় অক্ষরে নীল দুঃখের প্রতীক এবং অপেক্ষাকৃত ছোট অক্ষরে পেস্ট করা অনুচ্ছেদের লেখা প্রদর্শিত হয়েছে 
শিরোনাম এবং অনুচ্ছেদের লেখার অক্ষরের আকার ডিফল্ট মাপে প্রদর্শিত হয়েছে প্রয়োজন হলে অক্ষরের আকার পরে পরিবর্তন করে নেওয়া যেতে পারে 